もらったぞーはい、関ジです。今から海に潜って魚を取って、で、午後から漁師のお友達が、海にめちゃめちゃでかいシャコホエがいたぞっていうので、一緒に取りに行きたいなと思います。大きいの取れたらいいな。それでは、行きましょうレッツゴーフーフーということで、ポイントに到着しました。透明度の高い綺麗な海です。ここの5メートルから10メートルぐらいの水深のところに、結構いい感じの大きなシャコガイがいるらしいので、今から漁師さんについて行って、一緒に捕獲していきたいなと思います。レッツゴーうん。
さーて皆さんここでクイズですただいま記事の目線をお送りしているのですけれども水中に見える巨大車庫街が見えますでしょうか探してみてくださいそれでは潜って車庫街の元へ行きたいと思いますああ見つけられたでしょうかそれでは引き続き捕獲映像をご覧くださいのここにヒレがついてるみたいこのヒレヒレがたくさんついてる2枚貝のことです大きくなると4 0ンチになるって言われてるんですけど、まあ、これでほとんどマックスサイズかもしれないちょっと漁師さんに取ってもらってその後持たせてもらったんですけどちょっとでも足ヒレの動きをやめたりとか息を止めると沈んでいっちゃう1 0キロオーバーはあると思うけどな今日はこんなに大きなヒレジャコ貝を食べていきたいなと思いますここにシークワーサーがたくさんなってるので2つぐらいもらおうかなシークはさギュッとなりオッケーじゃあヒレジャコ貝をささばいて食べてる間にこの伊勢エビもはいあげるよって言われたんでこの子はチュナミで焼いて食べていきたいと思いますはいお願いしまーすでシャコ貝は基本岩だったり、まあ、砂地の方にもたまにいるんですけどここに足って言われるものがあってこれが岩にくっついてるのでこれをナイフとかで切って取りますでもあの沖縄では漁業権があるのでシャコ貝は一般人は取れないんですけど今日は知り合いがいたので一緒に取らせてもらいましたでここにさちょうど穴が見える
これ穴ここで海水を吸ったり出したりしてるんだけど生きてる時はこれがブワブワブワブワブワブワって動いてますよっしゃじゃあ車庫貝をさばいていこうと思うんですけどここのねこの色鮮やかなのが街灯膜っていうんだけどこれを食べれますちょっとこれ切っていこうねちなみにこのヒレザコ貝はこの大きさだったら2万か3万ぐらいすると思いますちなみにここに貝柱がついてるのでこれを切ってあげると生きてる時は閉まりますねこれで取ってあげるようわっほーでけえ<笑>待ってこれでかすぎん<笑>これはまああの村で何かに使おうかなと思うんで取っておきたいと思いますこれが街灯膜食べれるところですここを基本的に食べますそして下のところについてるこの貝柱もすごい美味しく食べれる肝も食べれるんですけどまあ火とかで炒めたりするとものすごくクリーミーで美味しいよって言われてるんですけども今日はもらったこのシャコ貝の街灯膜をシークワーサーをかけてもうさっぱり食べたいなとそして伊勢海老も食べれたらいいなと思いますまずこの街灯膜トロをね見た目は少し色とか形もグロテスクに近いんかもしれないけど俺にはそうは見えないけども抵抗ある人はいそうだよねこの色とか見た目でこれが街灯膜で貝柱も取っておきます結構貝柱でかいよということでこれが取り出した姫シャコ貝の街灯膜見た目やばいよこれをぬめりとか取って薄くスライスして刺身とか寿司バター焼き味噌汁とかに入れても美味しいんですけど今日はシンプルに切ってあのシークワーサーかけて食べたいなと思いますでこれ貝柱これが繋がってんだけどさこっから見ると太くないんだけどここが長いでこれは結構ずっしり重さがありますということでこれ大きいので食べれる分だけにしようと思うんですけど普段はぬめり取るんですけど取らなくても食べれるんでぬめり取らずに今日は食べたいと思いますうわうまそうこれを薄く切っていきますシャコ貝基本可愛いですよ美味しいしこれにあとシークワーサーぶっかけようかな今シークワーサーが森の中にたくさんなってるからさっき取ってきたんですけどうわーうまそう<笑>シンプルだけどうまそうなんじゃないですか姫ジャコ貝の刺身でございますこれはちょっと残りは友達にあげてあとは伊勢海老が焼き上がるの待とうかなうーまそうだぜーオッケー完成<笑>うわっさーわーちょっと取ったと思ってたけどここまで来ちゃったな取れてなかった<笑>うんとシークワーサーで味付けするぜって言って街灯巻くと貝柱を食べる食レポ終わって伊勢海老もこんなしてポキって剥いて剥いてたんだけど回ってなかった<笑>一人で喋ってたやつだずっとシークワーサーかけまーすじゃあもう一回食レポするねじゃあこの街灯巻くからいただきますうんうまいこの色がついてる外側のビラビラの方は弾力があってすごい美味しい下側の白い部分は塩もみしてないので海水の味がします軽くその海水の味にこのシークワーサーレモンの香りとこの酸味がマッチして相当うまいあのね刺身とか味噌汁であとはバター焼きいろんな調理方法があるんですけど今回はシークワーサーの果汁だけで食べる刺身を食べてますじゃあこの貝柱いただきますうん、薄く切ったじゃがいも食べてるみたい噛み応えがあるわけでもないし軽くシャキシャキがあるこっちはなんか海水の味が薄いこれ本当はじゃあエビむきまーすって言ってさバキバキってやったんだけどそれの後ですうわ取れてなかったなまあいいかちょっとじゃあ漁師さんから頂い,いたこのエビちゃんを食べたいと思います頑張れよって言ってもらいましたいつかみんなに恩返しができるように頑張りますからねいただきますイセエビうーうまー待って伊勢海老うめシャコ貝うめーウッフーということで本日もご視聴いただきありがとうございましたこのヒレジャコ貝大きなシャコ貝はものすごく買うと高いんですけれども食べてみたい方は沖縄の市場とかに行くと買えるかもしれないのでもしよかったら食べてみてくださいそしてこのでかすぎでかいでかいでかいでかいこのでかすぎるシャコ貝は、まあ、村づくりの何かに使えたらいいなと思うので考えてしっかりと利用したいなと思いますそれではまた次の動画で会いましょういつも見てくれてありがとうございますヤッホー